అమీ కోసం నేను ఏజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫిట్నెస్ ఛానల్ లాగా దాని తర్వాత ఒక ఫ్యాషన్ ఛానల్ లాగా దాని తర్వాత ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ లాగా ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికమ్ అ పీస్ ఆఫ్ మీ నా లైఫ్లో డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ని డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అది మీకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అయినా ఐ విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇవాళ వీడియోలో అలాంటి ఒక చాప్టర్ని మనం మాట్లాడుకుందాం దిస్ చాప్టర్ ఈస్ సింగిల్ మైండెడ్లీ అండ్ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ ది బెస్ట్ ఎపిసోడ్ నా లైఫ్ మొత్తంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో నేను నేర్చుకున్నంత ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినంత ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో నేను చూసినంత ఏ చాప్టర్లోనూ చూడలేదు ఇంటర్వ్యూ కూడా లేకుండా లెటర్స్ డైరెక్ట్లీ గెట్ అని మంచిగా మాస్క్ వేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ మాస్క్ మార్నింగ్ ఎపిసోడ్ నేను ఏదైనా లైఫ్లో చాప్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాస్క్ వేసుకొని ఐ నాట్ వేస్ట్ దిస్ టైం ఆల్సో మాస్క్ వేసుకొని హాయిగా మాట్లాడుకుందాం ఇంజనీరింగ్ మధ్యలో టైం ఇది వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇది మనకి సిచ్యువేషన్ మనకి లైఫ్లో పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే హాస్టల్లో కూర్చుంటున్నాను కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను పాస్ అవుతున్నా బట్ ఈ మార్క్స్ ఇవన్నీ మనకి హెల్ప్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఏమైనా చేస్తారా లైఫ్లో వన్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రైట్ నౌ సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి ఇట్లా ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి ఎట్లా ఫీల్ అవుతాను అని చెప్పి ఒక ఒక డైలమాలో బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా పని చేద్దాం ఒక సెబాటికల్ తీసుకుందాం అనుకున్నా సెబాటికల్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే సెబాటికల్ ఈజ్ మోర్ లైక్ మనం చేస్తున్న వర్క్ నుంచి మనం మనం కంటిన్యూస్గా చేస్తున్న దాని నుంచి ఒక బ్రేక్ తీసుకొని సంథింగ్ కాంట్రాస్టింగ్ సంథింగ్ ఆపోజిట్ చేసి మనం ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకోవడం చాలామంది సెబాటికల్స్ అని సోలో ట్రిప్స్కి వెళ్తారు సోలో ట్రావెల్స్కి వెళ్తారు బట్ నా వరకు వచ్చేసరికి సెబాటికల్ వాజ్ మోర్ లైక్ నాకు మూవీస్ అంటే అప్పట్లో చాలా ఇష్టం ఈ హాలిడేస్ వచ్చే మన హాస్టల్లో కూర్చున్నప్పుడు అది క్లాస్ బ్రేక్ అయినా ఎక్కడైనా నేను మూవీస్ని చాలా 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 ఎంజాయ్ చేసేవాడు అది తెలుగు సినిమాలే కాదు కొరియన్ డ్రామాస్ అవ్వచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ అవ్వచ్చు ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా 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 మంచి స్టోరీ చెప్తున్నాడంటే చూసేవాడిని ఈవెన్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ చూసేవాడిని మార్నింగ్ నైట్ బంక్ కొట్టి సో మనకి ఏమైనా మూవీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఉంటే దేని మీద ఓకే బికాజ్ ఐమ్ నాకు మూవీ చూసేటప్పుడు మేజర్గా ఆకట్టుకునేది ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆస్పెక్ట్ బలయ్ చేస్తున్నాడు హూస్ ద డైరెక్టర్ ఇట్లా చెప్పి మన తెలుగు మూవీస్కి మన ఇంగ్లీష్ మూవీస్కి ఏ ఫిల్మ్స్కైనా హూస్ ద డైరెక్టర్ అని ఎత్తుకేవాడు సో డైరెక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందేమో అని చెప్పి ఇంట్లో అడిగే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది బట్ అల్టిమేట్లీ ది యాక్సెప్టెడ్ విచ్ అప్ టిల్ టుడే ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు గ్రేషియస్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు నాకు తెలిసిన ఒక కాంటాక్ట్ని పట్టుకొని రైట్ ఫ్రమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కల్చర్లో ఉండే వేరియస్ పీపుల్ని కలిసి అక్కడ వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అందులో గుడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి స్లోగా చేసే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి క్విక్గా చేసే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి నేను రకరకాల షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో పనిచేస్తా బ్రేక్ తీసుకొని ఆ టైంలో నాకు ఇంకా కెమెరా ఆన్ చేసి ఇటు ఇట్ చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండేది చాలా దీనిగా ఉండేది అసలు మూవీ మూవీ మేకింగ్ మూవీ రిలేటెడ్ దీని గురించి అసలు ఏం తెలిసేది కాదు నేను ఐ వాస్ టూ యంగ్ అండ్ చాలా ఇంట్రోవర్టెడ్ కూడా ఒక ఇంట్రోవర్టెడ్నెస్ ఉండేది ఒక షైనెస్ ఉండేది ఈ షైనెస్ చూసి చాలామంది పక్కన పెట్టేసేవారు సరే ఓకే ఫైన్ వాట్ ఎవర్ నువ్వు నాకు హెల్ప్ ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ నువ్వు ఉంటే హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది అన్నట్టే చూసేవాళ్ళు నేను కూడా నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ మక్కువ చూపించేవాడిని కాదు దట్ ఈస్ వేర్ నా ఫస్ట్ లెసన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే అమీ గోస్ మీరు నేర్చుకోవడానికి ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవ్వరు వచ్చి మనకి చెప్పరు అది షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను దట్ ఈస్ మెన్ ఐ జంప్ ఇన్ టు ఒక తమిళ్ ఫిల్మ్స్లో ఒక క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ తెలుసు అని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ని పట్టుకొని ఆ కాంటాక్ట్ని పట్టుకొని చెన్నై వెళ్ళిపోయా దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ అ ఫ్యూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఓకే ఫైన్ వాట్ ఎవర్ బట్ మూవీస్ మూవీస్లో ఇంకా బెటర్గా నేర్చుకుంటానేమో అని చెప్పి దెన్ ఐ వెంట్ టు చెన్నై చెన్నైలో ఒక ఢిల్లీ ప్రసాద్ అని ఒక పర్సన్ తెలుసు ఐ ఐ హెవ్ మెట్ హిమ్ and i and he was very good right now he's done a movie also recently a particular movie story settings lone i was there for 2 3 months tuglak darbar an cheppi recently netflix lo ochindi aa time lo aina aa particular kadha rase vallu but he also knows a lot of people krishna no director telusu balaji mohan no director telusu balaji mohan degre nenu mari 2 aa time lo and then uh, krishna director
వేర్ దే ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా స్లోగా అబ్జర్వ్ అబ్జార్బ్ చేసేవాడు ఈ పర్టికులర్ చెన్నై స్టెంట్ మొత్తం మీద యాజ్ అన్ ఏడి మూవీస్ అంటే ఏంటి రియాలిటీలో మనం మూ బయట ఉండి మూవీస్ మీద మనకు ఉండే అభిప్రాయం ఏంటి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్ దట్ యు గెట్ అబౌట్ దీస్ మూవీస్ అనే ఆ పర్టికులర్ దాన్ని ఏమంటారు రియాలిటీ హిట్ అంటారు కదా ఆ రియాలిటీ హిట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు అప్పుడు తగిలింది అగైన్ త్రీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ ఒకటి పర్స్పెక్టివ్ గురించి నేర్చుకున్నా వాట్ ఈజ్ అ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక మూవీ తీసేటప్పుడు అక్కడ చూసేది అక్కడ డైరెక్షన్ యాక్షన్ కట్ లైట్స్ కెమెరా ఇదంతా ఓకే బట్ మనం మూవీ స్టార్ట్ చేయకుండా ముందు రాయి రాసేటప్పుడు మనకు ఆ పర్టికులర్ మూవీ మీద ఎలాంటి పర్స్పెక్టివ్ ఉంది అది మూవీని డిఫైన్ చేస్తుంది డిసైడ్ చేస్తుంది అని అక్కడ నేర్చుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెళ్ళే ముందు కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీలేఖ యు ఆర్ ద విన్నర్ ఫర్ ఎస్టర్డేస్ వీడియో నిన్న వీడియోలో నువ్వు రాసే కామెంట్ లైక్ కొట్టావు అండ్ డిఎం చేసావు నాకు నీ బ్రదర్కి ఇద్దాం అనుకున్నాం సో టూ ఫిఫ్టీ కాస్త ఫోర్ నైంటీ నైన్ చేసి ఆ కూపన్ కోడ్ నీకు ఇస్తున్నాను ఎంజాయ్ అండ్ నీ బ్రదర్కి హై చెప్పానని చెప్పు అండ్ దట్స్ ఎట్ ఈ వాటి వీడియోలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకుంటే త్రీ థింగ్స్ లైక్ కామెంట్ హ్యాష్ ట్యాగ్ రోటూ టూ ఫిఫ్టీకి అని చెప్పి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చి ఫాలో కొట్టండి వన్ మినిట్ లోపల అయిపోతుంది ఫ్రీ థింగ్స్ యూ డూ అండ్ యూ మైట్ బి ద విన్నర్ ఫర్ టుమారో ఈ వాటి వీడియోలో జస్ట్ ఈ వాటి వీడియోలో మాత్రమే పిక్ చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ ట్రిప్కి వెళ్ళిపోండి నెంబర్ టూ అమీ గోస్ ఈజ్ మూవీ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ లాలా ల్యాండ్ అది కూడా పెద్ద రియాలిటీ చెక్ ఓకే హాస్టల్లో చల్లగా ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే నాకు బేసిక్గా బయటకు వచ్చి లైఫ్ చూసి ఎండకి ఎండి వానకి తడిసి రాత్రి పగలు కష్టపడిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే హాస్టల్ లైఫే సుఖం అని అర్థమైంది కానీ నాకు అది అప్పటికే ఒక ఒక అలవాటు ఒక ఇష్టం వచ్చింది కాబట్టి దేర్ వాజ్ దిస్ కష్టపడదాం బట్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఆ ఫైర్ ఆ ఇగ్నిషన్ ఆ హంగర్ అనేటిది ఆ టైంలో వచ్చింది అండ్ లాస్ట్ నంబర్ త్రీ అమీ గోస్ దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైఫ్లో మనకి స్కిల్ ఉంటే మనల్ని ఆపేవాడు ఎవ్వడూ లేడు అని ఈ పర్టికులర్ ఈ చెన్నై టైంలో అర్థం చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ద మోర్ ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ ద మోర్ ఐ స్టార్టెడ్ ఓకే స్క్రీన్ ప్లే గురించి దీని గురించి దాని గురించి నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఆ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆ పర్టికులర్ క్రూ కానీ నా నుంచి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు అండ్ ఇండిపెండెంట్ వర్కింగ్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎక్కువ కాలం ఉండిపోకూడదు యూ హ్యావ్ టు కీప్ షిఫ్టింగ్ ఒక సినిమాకి ఒక డైరెక్టర్ కింద ఉండకూడదు యూ హ్యావ్ టు ఓకే ఈ డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సి నేర్చుకున్నాం గో టు ద నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ లర్న్ ఎందుకంటే ఆ డిఫరెంట్ వర్కింగ్ స్టైల్స్ చూసిన తర్వాత నా పర్టికులర్ వర్కింగ్ స్టైల్ ఏంటి నేను ఎట్లా వర్క్ చేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నా ఇండివిజువలిస్టిక్ వర్కింగ్ స్టైల్ ఏంటి అనేది కూడా అక్కడే నేర్చుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తంలో ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎపిసోడ్ మొత్తంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా బయట మన గురించి ఎప్పుడూ పట్టించుకోవద్దు మన గురించి మనమే పట్టించుకోవాలి వన్స్ ఆ కాలేజ్ గేట్ దాటిన తర్వాత అది నాకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్కే అర్థమైంది ఆ మ్యాటర్ సో ఆ స్కిల్ ఎట్లయితే నేర్చుకుంటామో ఆ లర్నింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి మనమే నేర్చుకోవాలి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డిరెక్టర్ సుకుమార్ హ్యాస్ గివెన్ మీ వన్ క్రేజియస్ సజెషన్ నేను ఇప్పటికీ ఫాలో అయ్యేది అది ఐ హ్ నాట్ వర్క్డ్ అండర్ హిమ్ నేను ఆయన కింద పని చేయలేదు కానీ ఈ మీటింగ్స్ ఈ మీ మీటింగ్స్లో వీటిలన్నిటిలో చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు వెన్ ఐ హ్యాడ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ హిమ్ ఐ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఇంటరాక్ట్ అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నారు ఇంటరాక్షన్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగా సార్ ఇట్లాగా ఎన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ పనిచేసిన తర్వాత ఎన్ని మూవీస్కి పనిచేసిన తర్వాత లేదా ఎన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక డైరెక్టర్లో కానీ యాక్టర్లో కానీ అరైవ్ అయ్యాను అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎంత ఎంత కాలం తర్వాత అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన ఒకే మాట అన్నారు ఐ ఎమ్ ఆల్సో స్టిల్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో నాట్ అరైవ్ అది నేను ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతాను ఎప్పుడు ఏదైనా పని చేసే ముందు ఒక వంద సార్లు ఆలోచించడం కన్నా ఇది ఎరవ్ అయ్యానా లేదా కరెక్ట్గా చేస్తానా లేదా అని చెప్పడం కన్నా పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ అ మిత్ మనకి ఇప్పుడు ఎంత స్కిల్ ఉందో మనకి ఇప్పుడు ఎంత టాలెంట్ ఉందో దాన్ని పెట్టి ముందు యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ అదే నేను యూట్యూబ్లో పెట్టాను వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ అండ్ నాయమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ యూట్యూబ్ నా దృష్టిలో నా మైండ్లో నా నా దీంట్లో